அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோண்ட்னா என்ன எதுக்கு வந்து ரேடியேட்டரில் வந்து வாட்டர் பெல்லாம் வந்து குளோண்ட் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எதை தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவாக ஒரு லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினில் வந்து அது காராக இருக்கலாம் இல்லை பைக்காக இருக்கலாம் அந்த லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினில் வந்து இன்ஜினை கூல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கூலோன் பயன்படுத்துவாங்க எதுக்கு அந்த கூலோன் பயன்படுத்துகிறாங்க கூலோன்னா என்ன அப்படின்ற பார்த்தா நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பேசிக்காக பார்க்கலாம் இதை பற்றின ஒரு விரிவான வீடியோ வேணும்னா அது நம்ம சேனல் இருக்குது போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் மூலிமா வந்து ஒரு இன்ஜினை கூல் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு லிக்விட் வந்து இன்ஜினை சுற்றி வந்து சுற்றிட்டு வரும் அப்படி சுற்றிட்டு வரும்போது இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து அந்த லிக்விட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வெளியே வரும் அந்த வெளியே வர ஹீட்டான லிக்விடை வந்து ரேடியேட்டர் மூலிமா கூல் பண்ணி திருப்பி வந்து அதை இன்ஜினுக்கு அனுப்புவாங்க இதுதான் வந்து லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் அந்த லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினில் வந்து ஒரு லிக்விட் வந்து இன்ஜின் சுற்றிட்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த லிக்விடாக வந்து இங்கே வந்து கூலண்டை பயன்படுத்துவாங்க முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் வந்து ரோட்டில் போயிட்டுருக்கும் அப்போ வந்து திடீர்னு வந்து கார் இன்ஜினில் வந்து புகை வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் செக் பண்ணுவாங்க ரேடியேட்டரில் தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேடியேட்டில் வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க ஆனால் இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேட்டில் வந்து தண்ணி பயன்படுத்துறது கிடையாது கூலண்டு தான் பயன்படுத்துறாங்க ஏன் வந்து தண்ணி பயன் பயன்படுத்தாமல் கூலண்ட் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன் தண்ணி பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ரேடியேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படி பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நமக்கு தெரியும் தண்ணி வந்து ஒரு இரும்பில் போய் படிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த இரும்பு வந்து துருப்பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படின்றப்போ அந்த வாட்ரு வந்து இன்ஜினை சுற்றி சர்க்குலேட் ஆகிட்டு வரும் அப்படி சர்க்குலேட் ஆகிட்டு வரும்போது வந்து இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து ரேடியேட்டர் வரும் திருப்பி ரேடியேட்டர் வந்து திருப்பி வந்து இன்ஜினுக்கு போகும் அப்படி வந்து அந்த தண்ணி சுற்றிட்டு வரும்போது அதை சுற்றி இருக்க மெட்டல் அதாவது இரும்பில் ஃபுல்லாக வந்து அந்த தண்ணி வந்து பட்டு வரும்போது வந்து இன்ஜினோட பாகங்கள்லாம் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அது மூலிமா வந்து இன்ஜினோட லைஃப் வந்து சீக்கிரமே வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால தான் வந்து இன்ஜினில் வந்து தண்ணியை பயன்படுத்துறது கிடையாது இன்ஜினில் தண்ணி பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து இன்னும் சில காரணங்கள் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தண்ணி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் வந்து எவ்வளோ டைம் அதாவது நீராவியாக மாறிடும் அப்படி நீராவியாக மாறும்போது நம்ம என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா அடிக்கடி போய் நம்ம ரேடியேட்டர் வந்து செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரேடியேட்டரில் தண்ணி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி வந்து ரேடியேட்டரில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதையும் தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து ரேடியேட்டரில் வந்து தண்ணியை பயன்படுத்துறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு அதிகமாக வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது தண்ணி வந்து எவ்வளோட் ஆகுதோ அதே மாதிரி வந்து அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது அதை வந்து குளிர் காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அதாவது உறஞ்சு போயிடும் அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பெரிய கஷ்டமாயிரும் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் தடுக்கிறதுக்கு வசம் தான் வந்து இன்ஜினில் வந்து வாட்டருக்கு பதிலாக வந்து குளண்டை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இந்த குளண்டை வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற வசம் தான் அந்த குளண்டை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் அது எப்படி வந்து இந்த குளண்டை வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அதாவது வந்து சீக்கிரமும் துருப்பிடிக்காது அதுவும் இல்லாமல் சீக்கிரமும் எவ்வளோட் ஆகாது அதே மாதிரி குளிர் காலத்துலேயும் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகாது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த கூலண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ளஸ் எத்திலின் கிளைக்கால் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டரோட வந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அது மூலிமா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலண்டை வந்து சீக்கிரமாக துருவும் பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்டர் மாதிரி வந்து சீக்கிரமாக எவ்வளோட் ஆகாது ஏன்னா வந்து இந்த கூலண்ட் வந்து நூற்றி இருபது டிகிரி டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் வந்து இந்த கூலண்ட் வந்து எவ்வளோட் ஆகாத மாதிரி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கூலண்ட் வந்து ஒரு ஆன்டிபிரீஸ் அதாவது வந்து ஒரு வின்டர் சீசனில் கூட அதாவது வந்து ரொம்ப ஒரு குளிர் காலத்தில் கூட வந்து இந்த இன்ஜினில் இருக்க கூலண்ட் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி வந்து இந்த கூலண்ட் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதனால் வந்து நம்